上一世我狂田女神，还拉上爸妈一起狂田女神一家，送钱送花送业绩，最后家破人亡。重来一世，我终于醒悟，舔狗不得好死。三天后，老爸出院，一切恢复如初。但回家后，他们却把我单独拉到了客厅。嗯。发生什么事了吗？别给我装傻，真当你妈是瞎子吗？这女孩是你女朋友吗？嘿嘿，如果我想娶一个姑娘回家的话，那应该就是她了。这么肯定，你们才认识多久啊？已经认识很久了，很久很久了。算了算了，你自己喜欢就好。婉宁这姑娘我看着不错，人长得水灵，而且人家开跑车的。之前你爸住院，还能给你忙前忙后，挺难得的。<笑>婉宁这姑娘我也喜欢，不过她的家世看着似乎不简单。我们两家差距太大，我可不想儿子以后到插门去给人家当上门女婿。一听这话，老妈也有些犹豫了。我心中暗笑，如果他们知道跑车是我送给小土豆的，还不知道会是什么表情呢。不过爸妈的话，想和小土豆在一起，他家那一关恐怕很难。我之前从聂有荣那里得到消息，小土豆的爸爸陈三金是百亿身家的资本大佬。对比之下，现在的我则有些不够看。对了，爸，之前忘记问你，你怎么会被公司辞退了呢？公司效益不好，老板临时扩大裁员范围，我刚好进了裁员名单。临时扩大裁员范围，这难道是重生后的蝴蝶效应？爸，那你以后打算怎么办？先过年吧，等过完年再去找工作。我在教辅行业干了快二十年，还能连份工作都找不到吗？方定波信誓旦旦道，底气却略显不足，毕竟他现在都四十多岁了，想找到分合适的工作已经不容易了。老妈，你的服装店现在怎么样了？还能怎么样？现在经济不好，我那女装店的衣服根本卖不动，压货一天比一天严重。老爸，我有一个大胆的想法，既然你都离职了，那有没有想过自己做一个教辅品牌？你们年轻人啊，想事情就是容易天真，教辅品牌是想做就能做的吗？如果是钱的问题，我可以解决。方定波刚想说幼稚，却见我一脸严肃，不像是开玩笑的样子，一时间嘴里的话又硬生生咽回去。就算不提钱的事情，这教辅品牌也没那么容易做，每年这么多品牌出来。可最后能活下来的百不存一，这个简单，找准差异化定位就行。嗯，什么定位？老爸，教辅的作用是什么？当然是教学生们学习啊。对了，爸，现在市面上教辅材料的定位，比如一课一练，都是教学生们学习。可在我看来，教辅的最终目的不是教学生学习，而是教学生如何应对高考。这两者有什么区别吗？当然有区别了。对高三、初三这种备战高考、中考的学生来说，这些材料就很鸡肋了。这个阶段的学生要的是应对考试，而不是夯实基础。而我们的定位主打的就是一个应对考试。听着我滔滔不绝的讲述，方定波慢慢有一种茅塞顿开的感觉，冥冥之中，脑海里有一抹灵光若隐若现。小周，你直接说吧，别吊爆胃口了。只有玻璃才能切割玻璃，只有真题。才能检验高考。爸，如果你开发一本教辅，里面汇聚全国各省每年的高考真题，直接用真题喂养考生，结果会怎样？哦，这本教材还能培养考生心态。高一、高二教学生，高三则教考生，这有本质的区别。何小周，这真的能行吗？一旦决定，那可要真金白银砸进去的。当然能行了，爸，你就信我的。我连教辅品牌的名字都想好了，五年缺考，三年摸鱼。妙啊，妙啊！现在唯一的难点就是高考真题，这需要老爸你全国各地一个一个去谈。这个简单，你爸干了二十多年的教辅，这是我强项。我们父子当即一拍即合。老妈在一旁不乐意了，小周，你别光顾着你爸、啊，也帮妈妈想想主意。我那女装店现在还半死不活呢。放心吧，妈，儿子早就帮你想好了。咱们做淘宝电商，简单来说就是在网上开店卖衣服。我已经帮你注册好了。网上卖衣服，这能行吗？看不见摸不着的，哪个大冤种会买？妈，我们学校很多同学都会上网买衣服，不久的将来，这会成为一种潮流。不过接下来就要靠婉宁了。嗯，我。<笑>你们知道网上卖衣服卖的是什么？不是卖衣服吗？是卖衣服，但更准确的说是卖照片。顾客在网上看不见实物，照片则是激发购买欲的唯一途径。你的意思是我来当模特？小陈长得这么俊，拍出来效果肯定好。那就这么定了。下午我去银行陪爸取钱，你们带着衣服去影楼。中午。咱们出去吃饭，全场的消费我来买单。另一边，就在我家一片欣欣向荣时，苏幼雪一家却是一片困局，连我爸那么优秀的员工都被裁掉了，更不说苏国伟这只仗势欺人的米虫了。你认真的？方定波真打算自己出去单干？当然是真的。刚才前同事给我打电话，说方定波下午给离职的老同事们打电话，邀他们跟他干，不仅薪资待遇不变，后面还有提成拿呢。打肿脸来充胖子，他方定波是当老板的那块料吗？还单干，我看迟早完蛋。开公司可不是一件小事，方定波他哪来的钱？难道是把房子卖了？咱们小区楼下那台兰博基尼看到了吧？听说老方家的那小子傍上富婆了，我看八成是跟人家借的。什么？方舟那个小兔崽子竟然吃软饭？我说怎么突然不追我们家又雪了？原来是吃上软饭了。果然老的小的没一个好东西。赵美娟语气愤懑，苏幼雪却低着头一言不发，她很想告诉。
诉爸妈，那台兰博基尼其实是我送给陈婉玲的，顿时选择保持沉默。对了，老苏，你不也被公司辞退了？姓方的怎么不请你去？你俩这么多年同事，何况我们两家还是邻居，他凭什么不请你？还不是因为之前的事情闹掰了，这么多年邻居，为了这么一点小事就闹掰，真特么小心眼。就是跟这样的人做邻居，真晦气。枉费又雪叫了他这么多年叔叔。赵美娟越说越气愤，仿佛隔壁不是十几年的老邻居，而是深仇大恨的仇人。但犹豫片刻后，赵美娟忽然一咬牙。不行，你现在没有工作，总不能让我一直养着你吧？这么多失业的同事，他都请了，凭什么不请你啊？不行，你快去隔壁说说。苏国伟顿了顿，最后叹了口气：“幼雪，你拿两条黄鹤楼跟爸去一趟隔壁。”我也要去吗？